வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாங்காய் ஊர்காவோட ரெசிப்பியும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக நான் பன்னீர் பக்கோடாவும் பிரெட் பக்கோடாவும் பண்ணேன் அதுவும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் அதோட சில கிளிம்ஸும் அது கூட இருக்கும் கூடவே என்னோடய கவுண்டர் டாப் அண்ட் சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்கிறதையும் சின்னதாக ஒரு டூர் மாதிரி காட்டியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஊர்கா <laughs> எங்க அம்மா வந்து சூப்பரா ஊர்கா போடுவாங்க இனிப்பு ஊர்கா கூட போடுவாங்க மாங்காய்ல இப்பதான் மாங்காய் சீசன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் ஊர்காவும் போடுவேன் ஸோ அதுவுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீசன் நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறமா போடலான்னு இருக்கேன் அது வந்து ரோட்டி அந்த மாதிரி இது நார்த் இந்தியன் டிஷ்கெல்லாம் அந்த இது நல்லா இருக்கும் நம்ம சாதத்து கூடலாம் வச்சு சாப்பிடணும்னா இந்த சவுத் இந்தியன் ஊர்கா தான் நல்லா இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்காம வீட்லேயே நம்ம அரைச்சி செஞ்சோம்னா இன்னுமே கூட நல்லா இருக்கும் வாங்கிட்டு மிளகா வைக்கிற நல்லா வெளியில் காய வச்சுட்டு நான் வந்து நீ கொஞ்சம் தான் போடுறேன் மாங்காய் 
அம்மாலாம் வந்து வருஷத்துக்கு வர மாதிரி போடுவாங்க நிறைய ஒரு பெரிய பெரிய ஜாடியில் ரெண்டு மூணு ஜாடி போட்டு வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு செஞ்சோம்னா நல்லா இது வந்து ரெண்டு மூணு மாதம் கூட வராது இப்போ நம்ம போடுறது டக்குன்னு காலியாயிடும் ஆந்திராவில் வந்து அவங்க அந்த கருப்பு கொண்டக்கடலை இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்து செய்வாங்க அவக்காவ பைக்கு விதையோட வேற கட் பண்ணுவாங்க இங்கே எனக்கு அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு தான் வசதி இல்லை அது போட சேர்த்து போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நார்மலாக நான் மாங்காய் போட்டேன் அதெல்லாம் சேர்த்து கட் பண்ணல அவங்க வந்து அந்த ஓடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அவக்காவில் வந்து அதை நல்லா வச்சு அந்த ஓடோடு சேர்த்து போடுவாங்க அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஊர்கா போடுறப்ப கை ஈரமாக இருக்கக்கூடாது தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தான் அதுக்கு இது பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஈரம் பட்டுச்சுன்னா கெட்டு போடுறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது அது எப்போயுமே ஊர்கா வந்து போடுறப்ப நம்ம கையும் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது அதை யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் போட்டதுக்கு அப்புறமா கூட நம்ம பெரிய ஜாடியில் வச்சுருக்கிறத அப்படியே எடுத்து தான் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்பூன் போட கூட அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அதை தனியாக ஒரு சின்னதாக ஜாடியோ பாட்டிலையோ எடுத்து வச்சுட்டு தேவைக்கப்போ எடுத்துகிட்டோம்னா கெட்டு போகாமல் செல்ஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப இப்போ இந்த கடுகு இதையுமே கூட பொறிச்சுக்க போகிறேன் பேப்பரில் கொட்டிட்டு கொட்டினா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் போய் தட்டில் இருந்து போட்டேன்னா கீழேலாம் சிந்த ஆரம்பிச்சுக்கும் ரொம்ப பவுடராக பொடிக்கணும்னு இல்லை குற குறப்பாக பொடிச்சுட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இது கூட சேர்த்துடுறேன் தாம்பாளத்தில் கொட்டிட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் தான் வச்சு காய் வச்சுருந்தேன் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் வேலை பார்த்ததால் ஒரு குட்டி பிரேக் ஊர்கா ஜாடி வேறு கழுவி காய வச்சுருந்தேன் அது காயத்துக்குள்ளே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லான்னு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் என் டாக்டரோட சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எனக்கு வந்து டெண்டர் கோகோனட் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் ஏற்கனவே சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு பாக்கி வச்சுருந்தேன் நேற்று சாப்பிட்டதை அதை இப்போ டப்பாவோடு எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள் சூப்பராக ஜாடி வெயிலில் வச்சுருந்தேன் சாப்பிட்டு திரும்ப வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதில் ஊர்கா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தான் இவ்வளோ ஊர்காலாம் இருக்காது ஆனாலும் சரி இதில் போட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ இதில் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு அங்கே வச்சுருந்தேன் டைனிங் ஹாலில் ஸோ இப்போ வந்து இதை ஊர்காக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து பதினஞ்சு கிலோ அரிசி வாங்கியிருக்கேன் அது கூட ஒரு பேக்கெட் ஆயில் அப்புறம் சுகர் அப்பளம் வந்திருக்கு இப்போ ஊர்காவை வந்து இந்த ஜாடிக்குள்ளே மாற்றிட்டு மேலே எண்ணெய் ஊற்றி விட்டுற போகிறேன் எண்ணெய் வந்து அந்த காய் ஜஸ்ட் மூங்குற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ ஜாடி வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு அரிசி வந்து நான் எப்பயுமே மாதம் பத்து கிலோ அப்படி தான் வாங்குவேன் ஸோ இந்த மாதம் என் பசங்களெலாம் மம்மி கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு எல்லாம் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் அவ்வளவும் ஒன்றும் சீரியஸாகலாம் இல்லை இருந்தாலுமே கூட வந்துச்சு அப்படின்னா கடையில் இருக்க ஸ்டாக் எல்லாம் காலி பண்ணிடுவாங்க மனுஷங்க பேனிக் ஆனாலே எல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன் ஒரு அஞ்சு கிலோ கோதுமை மாவு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி ஏற்கனவே பாஸ்மதி ரைஸ் அதெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கு ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பேசிக் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டாக் வச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அதுக்குன்னு போய் சில இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை என் பாவம் வயசானவங்கெல்லாம் போயிட்டு வெளிநாட்டில் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க போல ஃபுல்லுமே போய் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றும் இருக்கிறது இல்லை வாங்கிறதுமே வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும் நம்ம பயந்து போய் மொத்தமாக போய் அப்பப்போ ஓடி போய் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடக்கூடாது அதனால் நான் உப்பு எண்ணெய் அந்த மாதிரி பேசிக் ஐட்டம் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு அப்படி இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்கேன் ரொம்பலாம் ஸ்டாக் பண்ண முடியும் எப்படியும் இது ஓரளவுக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியா அதனால் பேசிக்கான ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நேற்று கடைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் அரிசி மட்டும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் புக் பண்ணிட்டோம் அரை ஜாடிக்கு ஊர்கா வந்து இப்ப இதுல நான் எண்ணெய் பிரிச்சு ஊத்திடுறேன் 
எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் இந்த தடவை காய்ச்சி ஆற வச்சு ஊற்றலை நான் அப்படியே தான் ஊற்ற போகிறேன் ஜஸ்ட் இந்த காயெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றி விட்டுடணும் பாருங்கள் காய் மூங்குற அளவுக்கு தான் ஊற்றிருக்கேன் இது உப்பெல்லாம் நல்லா தண்ணி விட்டு வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் எண்ணெய் மிதங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாக்கி எண்ணெயை வந்து ஒரு கேனில் ஊற்றிட்டேன் இது கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு வெயில் அடிக்கிறப்போ காலையில் எடுத்து வெயிலில் வச்சு வச்சுட்டு ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மட்டும் வெயிலில் வச்சா போதும் எண்ணெயை வேற கொஞ்சம் சிந்திட்டேன் அதில் வந்து ஊற்றிட்டு பாட்டில் ஊற்றுறது துணி காய போட்டுட்டு நேத்து காஞ்ச துணியெல்லாம் எடுத்து மடிச்சு வைக்க போறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த கார்னர் ஷெல்ஃப் எடுத்து நான் அங்கே வச்சுட்டேன் தண்ணி பாட்டில் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக ஏன்னா இதில் நிறைய சாமான் வைக்க முடியல எனக்கு அதனால் இது ஏற்கனவே நான் வச்சுருந்த பழைய ட்ரே தான் இதில் சுகர் டீ தூள் ஸ்நாக்ஸ் டப்பா இருக்குது இதில் ப்ளஸ் சால்ட்டு காஃபி பவுடர் மூணு கட்டிங் போர்டு வச்சுருக்கேன் ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மற்ற ரெண்டு பெருசு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ ஆயில் பாட்டில் ஒன்று மட்டும் வெளியில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் ஸ்பூன்ஸு நைஃபு உடன் ஸ்பேச்சுலா அது மாதிரி இந்த இது சும்மா தானே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளவர் வச்சுருக்கேன் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனில் கிச்சனுக்கு டவல் வந்து சைட்லே தான் வச்சுருப்பேன் மற்ற ஆயில்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆயில் புல் அவுட்டில் இருக்கும் கீ ஆயில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த ஆயில் புல் அவுட்டில் வச்சு வச்சுருப்பேன் இந்த ஷெல்ஃப்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லும் கிச்சன் டூர் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு செய்யாமே இருக்கேன் சீக்கிரமாகவே போடுறேன் மேலே வந்து ஃபுல்லாக பருப்பு இதில் மசாலா அப்புறம் இந்த மாதிரி கிராம்பு சோம்பு அந்த மாதிரி கரம் மசாலா ஐட்டம்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லுமே மசாலா ஐட்டம் போட்டிருக்கேன் மேலேயும் இந்த மாதிரி கருஞ்சீரகம் தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பயர் வகைகள் எல்லாம் அந்த கிளாஸில் போட்டிருக்கேன் பெப்பர் பவுடர் பெருங்காயம் ப்ளஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடது இதில் தேவையான சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்க சாமான்லாம் இந்த இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெயிட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ் டப்பாவில் போட்டிருக்கேன் ப்ராப்பராக டூர் வந்து போடுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப எடுக்குங்கிறனால நான் அதை செய்யாமல் இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரமே போடுறேன் நான் இது வந்து ஹைட் இதுக்கு ஸ்டாண்ட் விற்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி வெண்ணிலா வீடு இருக்காங்கல்ல அவங்க ஐடியா பார்த்து தான் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் வெண்ணிலா வீடுன்னு ஒரு சேனல் இருக்கு இல்லையா அவங்க பேர் சங்கீதான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பேர் சரியா தெரியல ஸோ அவங்க தான் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் நான் ரெண்டு தெர்மோகோல் இந்த மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன் ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கனால ஏதாவது சாமான் வேணும்னா இங்கேருந்து பார்த்தாலே தெரியும் மேலே என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஹைட் இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நான் இது அவங்களோட ஐடியா வெண்ணிலா வீடு அவங்களோடது இந்த ஆப்போசிட் சைட் கபோர்டில் இந்த மாதிரி பெரிய ஜாரில் மிளகா வத்தல் சின்னதில் புளி இதை நான் போட்ட தக்காளி தொக்கு பாக்கி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பா தான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கு அதில் நாட்டு சக்கரை இதில் இந்த மாதிரி ஸ்பைஸ் ஐட்டம்லாம் ட்ரேயில் வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே வேணுங்கிறப்ப எடுத்துட்டு திருப்ப மேலே வச்சிடலாம் ஸோ மேலேயுமே இன்னும் அந்த தெர்மோகோல் வச்சு நான் கொஞ்சம் ஹைட் இது பண்ணணும் அதை இன்னும் செய்யலை இந்த ஜாடியிலலாம் கொஞ்சம் தேவையான சாமான்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் ஸோ இது இட்லிட்டியில் இருக்க என்னோடய சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் இது ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மா அது அம்மா இறந்ததுக்கப்புறமா நான் அதை விற்கலை நானே வச்சுட்டேன் ஏன்னா என்னோடய டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தது அம்மா மட்டும் தனியாக இருந்ததுனால இந்த சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி பருப்பெல்லாம் ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சு வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாக நாங்கள் கேரளா அங்கே எங்கே டூர் போகிறப்ப மசாலா சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம் அதனால் பட்டை கிராம்பு ஜாதிக்கா அந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் இதில் வந்து மசாலா நான் பாட்டிலில் போட்டு வச்சது போக மல்லிப்பொடி மிளகா பொடி சாம்பார் பொடி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் இது இன்றைக்கி ஊர்காக்கு வாங்கினதுனால இதில் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ 
இந்த டப்பால பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த பாஸ்கெட்ல இருக்கும் இதுமே கூட நான் பிரிச்சு போட்ட ஜாதிக்கா அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு இந்த டப்பால உள்ள ரெண்டு டப்பா வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து பயறு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பாட்டில் போட்டது போக பாக்கி இருக்கிறது மில்க் பவுடர் சுக்கு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதில் ஓட்ஸ் வறுத்த ஓட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது கட்லெட் மாதிரிலாம் செஞ்சேன்னா அதில் போட்டுருவேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா தக்காளி நிறையா வாங்கிட்டு வந்துடுவாரு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இப்போ வேறு ரேட்டு நல்லா சீப்பாக கிடைக்குது இல்லையா ஸோ நாலு கிலோ வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் அதனால் இந்த பேஸ்கெட்டில் தக்காளி காலிஃப்ளவர் சேனக்கிழங்கு இந்த கவரில் இருக்குது பேப்பர் கவரில் போட்டு வச்சால் ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஈஸ்ட்டு கோகோ பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் இந்த கேக்குக்கு போடுற ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸு கொஞ்சம் கூல் ட்ரிங்க்ஸு இந்த மாதிரி சாஸ் அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் இது வந்து நான் இப்போது பிளேட் ஸ்டாண்ட் ஒன்று வாங்கினேன் புதுசாக ஏன்னா இது பாருங்களேன் இந்த மாதிரி லிட் இவ்வளோ இருக்கனால இது கூட பிளேட்ஸ் வச்சோன்னா எனக்கு இடம் பத்தில் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இது எல்லாமே பேன் அதோட மெட்டல் லிட் ப்ளஸ் கிளாஸ் லிட்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சாப்பிட்ற பிளேட்ஸு இந்த பிளேட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் கழுவி வைக்கிறதுலாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் பேஸ்கெட் வந்து மெட்டல் பேஸ்கெட் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது வந்து தண்ணி ஃபுல்லுமே இதாகும் இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த பக்கம் தண்ணி வந்துடுறனால ஈஸியாக இருக்குது நான் அப்பப்போ கழுவுறனால கழுவிட்டு உடனே இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் எடுத்து வச்சுருவேன் சீக்கிரமாக காஞ்சிருது இந்த இடம் ஃபுல்லாக கவுண்டர் வந்து நமக்கு வெள்ளப்படியாமல் இருக்கும் அதனால் அது வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னது இது எது பெருசாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் பெரிய மெட்டல் இது வந்து நான் யூட்டிலிட்டியில் வச்சுருக்கேன் நிறையா பாத்திரம் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன் எடுத்து கழுவிட்டு பால்கனியில் காய வச்சுட்டு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருவேன் பாக்கி இதுக்கு எனக்கு இது போதுமானதாக இருக்குது இன்னொரு ஐட்டம் உங்களுக்கெலாம் காட்டல இது என் தம்பி வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கான் ட்ரைபாட் மேலே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது கிம்பல் ஸோ கேமரா இதில் செட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இது வந்து தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து நான் இன்னும் பழகலை இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி தான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த ட்ரைபாட் மேலே இருந்தது வந்து இன்றைக்கி உடஞ்சி போச்சு இது வந்து நம்ம ஆள் யாரையாவது ஒரு விஷயத்தை ட்ராக் பண்ணோன்னா அவங்கள கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா தானாகவே மூவ் ஆனால் ட்ராக் ஆகிக்கும் ரொம்ப வந்து ஷேக் இருக்காது வீடியோ எடுக்கிறப்போ ஸோ அதனால் இன்னும் வர வீடியோஸ் எல்லாம் இதில் வச்சு தான் எடுப்பேன் முதல்ல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் நான் இப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன் வெயில் ரொம்ப அடிக்குது நான் கிர்ணி பழம் ஜூஸ் அடிக்க போகிறேன் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் கிர்ணி பழம் ஸ்கூப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சுகர் அப்புறம் ஐஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பசங்களுக்குலாம் லீவ் விட்டதுனால எல்லாருமே வீட்டில் இருக்காங்க பேக்ரவுண்டில் பயங்கர சவுண்ட் வரும் கொஞ்சம் கீழே எல்லாம் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க போல காலி ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு சம்பளத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாக்கி ரெண்டு வந்து காலி ஆக காலி ஆக தான் எடுத்து போட்டுப்பேன் அஞ்சு மணி ஆக போகுது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எதாவது செய்யலான்னு இருக்கேன் டாக்டர் இன்னைக்கு காலேஜ் இல்லை வீட்டில் இருக்கா ஸோ பன்னீர் பக்கோடா செய்யலான்னு இருக்கேன் டீயும் பன்னீர் பக்கோடாவும் கொஞ்சம் உள்ள கொத்தமல்லி இலை ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி இலை எங்கிற மாதிரி கொத்தமல்லி சட்னி நான் அதோட ரெசிப்பியும் எப்பவுமே நம்ம சேனலில் இருக்குது அதனால் அந்த ரெசிபி நான் எடுக்கல கொஞ்சம் முன்னாடி தான் அதை அரைச்சி வச்சேன் ஸோ அது வந்து நான் லிங்க் ஐ பட்டனில் கொடுத்துறேன் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் தருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கொத்தமல்லி சட்னி நம்ம இட்லி தோசைக்கெலாம் வச்சுக்கிற மாதிரி இல்லை சமோசாக்கு அது கூடலாம் வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் சாட் ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் அதே மாதிரி இந்த பன்னீர் கூட டிக்கா அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது கூடலாம் வந்து அது வச்சு சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பன்னீர் இப்போ கூட தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கான எந்தெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அதில் கடலமாவும் <laughs> அரிசி <laughs> 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 
கூட ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இது போட்டோம்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் அதனால் இது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம உள்ள ஸ்டஃப் பண்ண போகிற சட்னிலையும் காரம் இருக்கும் அதனால் ரொம்பலாம் காரம் சேர்க்க வேண்டியில ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி தான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக சோம்புத்தூள் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக ஓமம் சேர்த்துடலாம் இது வந்து செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் பஜ்ஜி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ஓமம் சேர்த்துப்பேன் வாசனையாகவும் இருக்கும் ஜீரணத்துக்கும் நல்லது நம்ம எண்ணெயெல்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஜீரணம் பார்த்துக்கு பிரச்சனை ஆகும் அதனால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு இது வந்து ஆப்ஷனல் சேர்த்தா கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வேண்டாங்கிறவங்க சேர்க்காதீங்க விட்டுருங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் இதை நல்லா கலந்துட்டு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம திக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப லோட லோடானும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இங்கே மாவு இந்தளவுக்கு கரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப தனியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு எங்கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரெட் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ப்ரெட்டு ப்ளஸ் பன்னீர் இருந்த ரெண்டுத்தையும் சட்னி ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு பகோடா பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ப்ரெட்டில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ப்ரெட் எடுத்துகிட்டு இதில் சட்னி அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த சட்னி வந்து சாட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஹோட்டல்லாம் சிக்கன் டிக்கா அந்த மாதிரிலாம் வாங்கினா கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான சட்னி ரெசிபி டீட்டெயில் நம்ம சேனலில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா இப்போ இதை வச்சாச்சு இல்லையா வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இப்போது கட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளெயினாகவும் செய்யலாம் இது மாதிரி செஞ்சாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இப்படி கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது ஒரு பஜ்ஜியாக கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் இதில் இப்படி கட் பண்ணியே செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம என்ன காய வச்சுட்டு பஜ்ஜி டக்குன்னு போட்டு எடுத்துடலாம் குட்டியாக வேணும்னா இன்னும் கூட இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பைட் சைஸ் பீஸாக இருக்கும் நம்ம இது கூட கெச்சப் வேணும்னா கெச்சப் இல்லைனா சேஷ்வான் சட்னி அந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையுமே நான் அந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் நமக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த டைப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாதையை அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்போ நம்ம சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது இப்போது நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதையுமே கூட நான் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளாகவே கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி வெளியில் சட்னி ஆனால் பரவாயில்ல நமக்கு அது அந்த பேட்டரில் சேர்ந்துச்சுன்னா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஒரு சைட் காஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு சைட் டீக்கு வச்சிருக்கேன் சுட சுட பக்கோடா ப்ளஸ் லெமன் கிராஸ் டீ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பக்கோடா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிருக்க பன்னீரை இந்த இதில் போட்டுட்டு முக்கி எடுத்துட்டு ரெண்டு இதுவும் பிரியாம பார்த்துக்கணும் அப்படியே எடுத்துட்டு இந்த சூடான எண்ணெயில் போட்டுடலாம் நிறைய மொத்தமாக போட்டுறக்கூடாது நாலஞ்சு நாலஞ்சு போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக விட்டு எடுக்கணும் நல்லா வெந்துச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டான பன்னீர் பக்கோடா ரெடி பிரெட் பக்கோடா செஞ்சுக்கலாம் ரெண்டும் பிரிஞ்சு வராமல் பார்த்துக்கணும் இந்த மாவில் முக்கி போடுறப்போ பார்ட்டி இது மாதிரி எதுவும் வச்சாலுமே குட்டி குட்டியாக இருந்தால் அப்படியே கையில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய பஜ்ஜியாக இல்லாமல் இப்போ இதை மெதுவாக திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் வேக விட்டுடலாம்
அவ்வளோதான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இங்கே உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பண்ணிடுமே ரஃப்பாலாம் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க